ధీరుబాయ్ అంబాని ఒక క్షణం వృధా చేయలేదు జీవితంలో నియమబద్ధమైనటువంటి జీవితం చాలామంది మీ బోటి మీ పిల్లల్ని ఉద్దేశించి మీ మీరు తప్పు అన్న మాట నేను అంటలేదు ఏదైనా సరే ఎక్కడికైనా బయలుదేరాలి అంటే ఒక ప్రణాళిక ఉండాలి నేను ఇన్ని గంటలకి సభకి చేరాలి అంటే ఎంతసేపు ప్రయాణం చెయ్యాలి ఖచ్చితంగా అన్ని గంటల అన్ని నిమిషాలకి బయలుదేరాలి లేకపోతే ఎంత వ్యాయామం చెయ్యండి ప్రతి దానికి మీరు ఆయాసపడుతూ పరుగులు తీస్తూ వెళ్ళడం అలవాటు చేసుకుంటే పది గంటలకి వెళ్ళాలంటే అరగంట ప్రయాణం ఉందని తెలిసి పది నిమిషాలు తక్కువ పదికి ఎందుకు బయలుదేరాలి బయలుదేరిన దగ్గర నుంచి వెహికల్ యొక్క హారం మీద బొటన వేలు ఎందుకు పెట్టాలి ఎందుకు అంత స్పీడ్ గా టూ వీలర్ డ్రైవ్ చేయాలి టూ వీలర్ డ్రైవ్ చేస్తూ సెల్ ఫోన్ ఎందుకు మాట్లాడాలి నీకు రెండు మనసులు లేవు ఒక్క మనస్సే ఉంది ఆ మనస్సు వింటున్న దాని మీద ఉంటుందా ఎదురుగుండా పరిగెత్తే కుక్క పిల్ల మీద ఉంటుందా ప్రమాదం అనేది ఎంతసేపట్లో జరగాలి నేను మనల్ని విశాఖపట్నం నుంచి కారులో వచ్చేస్తున్నాను రోడ్డు డివైడరు మధ్యలో పెద్దది ఉంది హైవే మీద దాని మీద గన్నేరు చెట్లు పెంచారు ఓ గన్నేరు చెట్టులో ఒక ఆవు పడుకుని ఉంది ఎవరికి తెలుస్తుంది కారు స్పీడ్ గా వచ్చేస్తుంది ఎవరో ఒక ఆతతాయి అలా వెళ్ళిపోతున్నవాడు ఆ ఆవుని చేతిలో ఉన్న కర్రతో ఇలా అన్నాడు అది ఒక్క ఎగిరి ఒక్క దూకు దూకింది వంద కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తో వస్తున్నటువంటి కారు ముందు ఒక్క దూకు దూకిన కారు చూసి అడిగిపోయాడు డ్రైవర్ కారుని గుద్ది పక్కన పడిపోయిందా వెనక లారీ వస్తుంది ఇవాళ కీర్తిశేషుడు కోటేశ్వరరావు అయి ఉండేవాడిని కానీ ఆ క్షణంలో ఆ ఆవు ఒక్క దూకు దూకి వెళ్ళిపోయింది అది ఇక మన ప్రమేయంతో రక్షించుకునేది కాదు ఈశ్వర అనుగ్రహంతో బయటపడ్డాం ఎంతో జాగ్రత్తగా ప్రణాళికాబద్ధమైన జీవితం గడుపుతూ ఉంటూ ఉంటేనే ప్రమాదాలు అలా ఉంటాయి ఇక ప్రతి దానికి సమయాన్ని పాటించకుండా ఇన్ని గంటలకి వెళ్ళాలి అంటే అన్ని గంటలకి వెళ్లకుండా దానికి సిద్ధంగా తయారు కాకుండా అన్నిటికీ ఆయాసపడిపోయి వాచి చూసుకుని పరుగులు ఎత్తి స్పీడ్ గా డ్రైవ్ చేసి కంగారు పడిపోయి చెమట్లు పట్టి ఎలాగో అలా వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుని ఉద్వేగంలో గుర్తు దాకా సమయం పోయి ఎందుకు అలా ఉండాలి ఈజ్ నాట్ ది టెన్షన్ డిట్రిమెంటల్ టు యువర్ హెల్త్ ప్రశాంతంగా హాయిగా ఉండడం అనేటటువంటిది మనిషి జీవితంలో అలవాటు కావాలి ప్రణాళికాబద్ధమైనటువంటి జీవనం రేపటి రోజు నాకు ఏ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఎన్ని గంటలకి నేను లేవాలి ఎన్ని గంటలకి వెళ్ళాలి ఎంతసేపు మాట్లాడాలి దేని గురించి మాట్లాడాలి ఎంతసేపు ప్రయాణం చెయ్యాలి ఎక్కడ ఏం చెయ్యాలి దేని గురించి అయినా సరే ఒక ప్రణాళిక లేనటువంటి వ్యక్తి జీవితంలో వృద్ధిలోకి రాలేడు నేను గొప్పగా మీతో చెప్తున్నాను అనుకోకండి నేను మీ దగ్గరికి రావడానికి ముందు దేవాలయ దర్శనానికి వెళ్ళాను నేను మీ నిర్వాహకులను అడిగింది ఏమిటంటే ఖచ్చితంగా సమయానికి మాత్రం నేను సభకి వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకని అంటే సభకి లేటుగా వెళ్ళి పిల్లలకి నేను టైం ప్లానింగ్ గురించి చెప్పడానికి అర్హతని కోల్పోతాను టైం కి నేనే వెళ్ళకపోతే పిల్లలకి శీల వైభవం గురించి ఏం చెప్తాను నేను వెళ్ళిపోతాను అందుకని ఎన్ని గంటలకు వెళ్లాలో చూసుకోండి అని చెప్పారు మీ నిర్వాహకులు కూడా అంత క్రమశిక్షణగాను తీసుకొచ్చారు అంత చక్కటి ప్రణాళిక ఇచ్చారు మీరు ఈ ఇంటికి బయలుదేరండి ఇన్ని గంటలకి రండి ఇంతసేపు మాట్లాడండి నా గొప్పకని నేను చెప్పట్లేదు జీవితంలో సమయం గురించినటువంటి ప్రణాళిక ఉండాలి ధీరుబాయ్ అంబానీ కష్టపడ్డాడు యాభై వేల రూపాయలతో జీవితం ప్రారంభించాడు బజ్జీలు అమ్మి వ్యాపారం మొదలుపెట్టాడు ఒక స్కూల్ టీచర్ కొడుకు ఇవాళ భారత భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కంతటికి కూడా మూల స్తంభాలుగా నిలబడ్డాడు జిఆర్డి టాటా ఎంత గొప్ప జీవిత మహానుభావుడిది ఒకనొకప్పుడు బాంబేలో ఉగ్రవాదుల దాడికి తాజ్ హోటల్ దెబ్బతింటే ఆ హోటల్లో దెబ్బతిన్నప్పుడు ఆయన హోటల్లో ఉగ్రవాదుల దాడిలో చనిపోయినటువంటి ప్రతి ఉద్యోగి యొక్క అంచేష్టి సంస్కారానికి ఆయన శ్మశానానికి వెళ్ళాడు మనీ ఆర్డర్ ద్వారా డబ్బులు పంపించాడు ఆఖరికి ఒక్క హోటల్లో తన దగ్గర పనిచేసేవాళ్ళు కాదు బాంబేలో ఆ రోజు విస్ఫోటనంలో చనిపోయిన తోపుడు బళ్ళ వాళ్ళకి కూడా ఆయన పరిహారం ప్రకటించాడు ఆఖరికి ఒక చిన్న పిల్ల దెబ్బతింటే కొన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి వైద్యం చేయించాడు క్రమశిక్షణ దేశం కోసం బ్రతకడం అంటే వాళ్ళని చూసి నేర్చుకోవాలి ఒక చిన్న విషయం దెబ్బతింటే జీవితంలో మృత్పిండల్లా కింద పడిపోకూడదు మళ్ళీ ఉత్సాహంగా పైకి లేవాలి దేని కొరకు రామాయణం చదవాలి రాముడి జీవితం వడ్డించిన విస్తరి కాదు ఆయన జీవితం అంతా కష్టాలి అన్ని కష్టాలు పడ్డ ధర్మము అన్న రెండు అక్షరాలు మాత్రం జీవితంలో విడిచిపెట్టలేదు రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ తను నమ్మిన ధర్మాన్ని అలాగే పట్టుకున్నాడు అందుకే చిట్ట చివర 
రాముడు అంటే మనుష్యులకు అందరికీ ఆదర్శప్రాయుడు అయ్యాడు ఎన్ని కష్టాలు రానివ్వండి ఎప్పుడెప్పుడు రాముడి శోకానికి గురైపోతారో అప్పుడు వాల్మీకి మహర్షి రామాయణంలో అద్భుతమైన శ్లోకం ఇస్తాడు రాముడు విపరీతమైన శోకానికి గురయ్యాడు భార్య కనపడకపోతే మహర్షి ఒక మాట అంటారు శోకో నాశయితే ధైర్యం శోకో నాశయితే శ్రుతం శోకో నాశయితే సర్వం నాస్తి శోక సమోదిపు శత్రువులందరిలోకి పెద్ద శత్రువు ఎవరంటే శోకమే ఎప్పుడైనా సరే నేను ఇది సాధించలేకపోయానని మనిషి దుఃఖానికి వశుడైపోయాడా ఇక వాడు వృద్ధిలోకి రాడు శోకో నాశయితే ధైర్యం శోకం మొట్టమొదటి ధైర్యాన్ని పోగొట్టేస్తుంది శోకము అంత ముందు విన్న మంచి మాటలు మరిచిపోయేటట్టు చేస్తుంది శోకము వలన ఇక మనిషి వృద్ధి రాకుండా పడిపోతాడు ఏ మనిషి సాధించగలడు అంటే ఉత్సాహో బలవాన్నార్యాహస్తిలోకి అంటారు మహర్షి ఎవడు నిరంతరం ఉత్సాహంతో ఉంటాడో వాడు సాధించలేనిది అన్నది జీవితంలో ఉండదు అనిర్వేద స్త్రియో మూలం అనిర్వేద పరం సుఖం అనిర్వేదోహి సతం సర్వార్థేషు ప్రవర్తక కరోతి సబలం జన్మో కర్మ ఇత్త కరోతి సహ తస్మాద్ అనిర్వేద కృతం యత్నం చేష్టే హే ఉత్తమం అంటారు మనసు నివేదాన్ని పొందకూడదు ఎప్పుడు నిరాశావాదంతో ఉండకూడదు ఏదో ఇంగ్లీష్ లో ఒక ప్రవర్ చెప్తారు టూ మెన్ లుక్ త్రూ ది సేమ్ బార్స్ వన్ అట్ ద స్టార్స్ అండ్ వన్ అట్ ద మడ్ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకే కిటికీలోంచి చూస్తున్నారు ఒకడు ఆకాశంలో వెలుగుతున్న పౌర్ణమి నాటి చంద్రబింబాన్ని చూస్తున్నాడు ఒకడు అదే కిటికీ ఊచల్లోంచి ఎదురుకుండా ఉన్నటువంటి బురద చూస్తున్నాడు మనిషి ఆశావాది అయి పైకి లేచే ప్రయత్నం చెయ్యాలి అందుకే అబ్దుల్ కలాం గారు అంటారు ఫెయిల్ అనేటటువంటి మాట నీ జీవితంలో నిరాశకి కారణం కాకూడదు ఆయన ఒక కొత్త డెఫినిషన్ చెప్పాడు మహానుభావు ఎంత ఆప్టిమిస్టిక్ థింకింగ్ అండి ఫెయిల్ అన్న మాటకు అర్థం ఇక నువ్వు పనికి రావు అని కాదు ఎఫ్ ఏఐఎల్ ఫెయిల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇన్ లెర్నింగ్ నేర్చుకోవడంలో ప్రథమ ప్రయత్నం అంతే ప్రథమ ప్రయత్నంలో నువ్వు నేర్చుకోకపోయి ఉండి ఉండవచ్చు అంత మాత్రం చేత నువ్వు పనికిరాని వాడివి అని ఎవరన్నారు ఒకనుకొకప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ రికార్డింగ్ కెళ్తే ఆయన వాయిస్ సూట్ అవ్వదు అని డిస్క్వాలిఫై చేశారు ఒకనుకొకప్పుడు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి లాంటి మహాతల్లి యొక్క కంఠం పాడడానికి అంత యోగ్యమైన కంఠం కాదు అన్నారు కానీ వాళ్ళు నిరాశావాదానికి గురయ్యారా అదే అమితాబ్ బచ్చన్ ఇవాళ ఎంత ప్రఖ్యాతి వహించాడు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతమైనటువంటి నటుడు అయ్యాడు ఆయన కంఠం వినపడితే అదొక ప్రత్యేకమైన కంఠం అని దేశం ఆరాధిస్తుంది కష్టాలకి విచలితులైపోలేదు ఎవ్వరు మళ్ళీ బంతి పైకి లేచినట్టు లేచారు ఇవాళ ఎవరి కంఠం వినపడితే మనందరం కన్నులు మూసుకుని ఆపాత మధురమని ఆస్వాదిస్తామో ఆ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు జీవితంలో పొందినటువంటి కష్టాలు చదివితే అనంతం కనీసం సాయంకాలం వేల నాలుగు ఇళ్లకు ముందుకు వెళ్ళి అమ్మా నాధవ కబలం తల్లి అని అడగడానికి చేతిలో పాత్ర కూడా ఉండేది కాదు ఒకరు మాగాయి ముద్ద పడేశారు ఒకరు వంకాయ కూర పడేశారు ఒకరు అన్నం పడేశారు పులుసు ఎక్కడ పోయానయ్యా అందో తల్లి అమ్మా అన్నంలోనే పోయమ్మా అన్నాడు ఆ పులుసు అందులో పోసింది అదే నాలుగు అంచులు కలిపి మూట కట్టుకుని బయట చెట్టు కిందకి వెళ్ళి ఆ ఉత్తరీయాన్నే పరుచుకుని మాగాయి ఆవకాయ పులుసు కలిసిపోయిన అన్నం తిని గంధర్వగానం పాడాడు ఆయన జీవితంలో అంత గంధర్వగానంతో వృద్ధిలోకి వస్తున్న రోజులలో స్వాతంత్ర సమర యోధులందరూ కూడా కారాగారానికి వెళ్ళిపోతుంటే నేను వృద్ధిలోకి వచ్చి పాటలు పాడడం గొప్ప కాదు దేశ స్వాతంత్రం కోసం ఇంతమందితో పాటు కారాగారంలో ఉండకపోతే నా జీవితానికి అర్థం లేదని వందే మాతరం అని నినాదం చేసి కొన్ని నెలల పాటు కారాగార వాసం అనుభవించాడు బయటికి వెళ్ళి చీకట్లో చెట్టు కింద గుడ్డపరుచుకుని అందులో అన్నం తిని గంధర్వగానం చేశాడు నేను ప్రయత్న పూర్వకంగా విజయనగరంలో ఆయన రాత్రి పడుకున్నటువంటి హనుమ దేవాలయానికి వెళ్ళి దర్శనం చేసి వచ్చాను ఆయన తరువాత అద్భుతమైనటువంటి గాయకుడుగా పేరు సంపాదించుకున్న తర్వాత ఆయనని విజయనగరం కచేరీ చేయడానికి పిలిస్తే విజయనగరం వీధులన్నీ క్రిక్కిరిసిపోయాయి అంతమంది జనం ఉంటే ఆయన ఎంచుకున్న ప్రాంగణం ఏమిటో తెలుసా నాకు పెద్ద స్టేడియంలో పెట్టండి అనలేదు నన్ను పెద్ద గ్రౌండ్ లో పెట్టండి అని అడగలేదు నాకు పెద్ద ఆడిటోరియం కావాలని అడగలేదు ఏ తల్లి నా నా యొక్క ఉత్తరీయంలో కబళం వేస్తే అన్నం తిన్నానో ఏ తల్లి నాకు అన్నం పెడితే చెట్టు చాటుకి వెళ్ళి ఉత్తరీయం పరుచుకు తిని నీళ్లలో కడుక్కుని మళ్ళీ అదే ఉత్తరీయం వేసుకున్నానో పి సుశీల గారు చెప్పుకుంది మహాతల్లి ఘంటసాల గారు సంగీత విద్యాలయంలో పాటలు నేర్చుకునే రోజుల్లో వాళ్ళ ఇంట్లో రేడియో పెట్టి పాటలు సుశీల గారు వింటుంటే ఆవిడప్పటికీ కొంత ఐశ్వర్యం ఉన్న ఆవిడ 
ఆవిడ పాటలు వింటుంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు నేల మీద కూర్చుని రేడియోలో పాట వింటుండేవారు అంత కష్టపడ్డ వ్యక్తి అంత కష్టపడి పైకి వచ్చిన ఆయన విజయనగరంలో కచేరీ చేయవలసి వస్తే నేను ఇంత పేదవాణ్ణి అని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడలేదు మహాత్ముల జీవితాలు అలా ఉంటాయి తను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో అది చెప్పుకోవడానికి సిగ్గు పడకూడదు అలా అయితే మీరు మహాత్మా గాంధీ గారి జీవిత చరిత్ర చదవండి తాను చేసిన తప్పులు చెప్పుకోవడానికి గాంధీ గారు సిగ్గుపడలేదు ఎవరి కోసం నేను ఏ పొరపాటు చేశానో అది నా దేశ ప్రజలు చేయకూడదు బిడ్డలు చేయకూడదు వాళ్ళు వృద్ధిలోకి రావాలి అందుకిచ్చాడు జీవిత చరిత్ర మహానుభావు నేను చిన్నప్పుడు వ్యాయామం చేయలేదు తర్వాత ఇబ్బందులు పడ్డా మీరు ఆ పని చేయకండి మీరు వ్యాయామం చెయ్యండి అని దేశ ప్రజలు పిల్లలందరికీ ఆయన ప్రత్యేకంగా అపీల్ చేసి చెప్పుకున్నాడు వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆ విజయనగరంలో తాను ఏ హనుమ దేవాలయంలో రాత్రి వేళ పడుకునేవారో ఆ దేవాలయం ముందే వేదిక నిర్మాణం చేస్తే అక్కడే కూర్చుని కచేరీ చేశారు ఈ గుడిలో నేను పడుకున్నానని చెప్పుకున్నారు ఇదే మద్రాస్ పట్టణంలో ఉండడానికి ఇల్లు లేకపోతే రాత్రి పార్క్కి వెళ్ళి పడుకోవలసి వస్తే కొత్తగా పెళ్ళయింది భార్య భర్త పక్క పక్కనే ఆ పెద్ద సిమెంట్ బెంచి మీద పడుకుంటే రాత్రి పార్కులో ఒప్పుకోరని భార్య పక్క సిమెంట్ బెంచి మీద పడుకుంటే తాను యూతల సిమెంట్ బెంచి మీద పడుకున్నారు నాలుగు రూపాయలు సంపాదించుకుని ఓ కారు కొనుక్కుంటే మొట్టమొదట గురువు గారు నెక్కించి తీసుకొచ్చి ఇంట్లో సేవించారు నిజంగా వాళ్ళు మకుటాయమానమైనటువంటి జీవితాలు ఎంతంత కష్టపడ్డారో దేశం కోసం ఎంత వెంపర్లాడారో ఒక పొట్టి శ్రీరాములు గారి జీవితం చదవండి ఎంత గొప్ప సేవకుడు మహాత్మా గాంధీ గారు ముందు నడిచి వెడుతూ ఉంటే అందరూ వెనక నడిచేవారు పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఒక్కడు ముందు నడిచేవాడు వెనక నున్న వాళ్ళు అడ్డొచ్చి గాంధీ గారి కన్నా ముందు నడుస్తాయోటి వెనక్కి వెళ్ళు అన్నారు గాంధీ గారు భుజం మీద తట్టి అన్నారు మిగిలిన వాళ్ళల్లా కారు పొట్టి శ్రీరాములు నియమబద్ధమైన జీవితం ఉన్నవాడు నా కోసమే బ్రతుకుతున్నవాడు ముందు నడవనివ్వండి అన్నారు నిజంగా ఆయన జీవితం అంతే గాంధీ గారు ఏం చెప్పారో దానికోసమే బతికారు దానికోసమే శరీరం వదిలేశాడు అంతటి మహానుభావం శరీర త్యాగం చేయడానికి కూడా వాళ్ళు వెనకాడలేదు ఒక విషయాన్ని నమ్మడం ఒక ఉత్తమ సంకల్పం చేయడం గొప్ప కాదు ఆ సంకల్పాన్ని సాధించడానికి వచ్చేటటువంటి ఉద్ధాన పతకం తట్టుకోవడం ఆ ఎగుడు దిగుళ్లలో ప్రయాణం చెయ్యగలగడం ఊంచుకోవడం గొప్ప అలా ఊంచుకోవాలి అంటే మనిషి జీవితంలో నేర్చుకోవలసినది మంచి మాటలు వినడం నేర్చుకోవాలి ఎక్కడ మంచి మాట వినపడనివ్వండి వినాలి ఎవరు నోరు విప్పినంత మాత్రం చేత కొన్ని కోట్ల మంది వినేవారో ఎవరు ఇవాళ సాయంకాలం అనుగ్రహ భాషణం చేస్తే మరునాడు దాదాపు నూట యాభై భాషలలోకి ఆయన అనుగ్రహ భాషణం అనువాదం అయ్యేదో అంతటి నడిచి వెళ్ళినటువంటి శంకర భగవత్పాదుని పేర్గాంచినటువంటి కామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించిన చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారి దగ్గరికి ఒకనొకప్పుడు ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి మిమ్మల్ని జగద్గురువు అని సంబోధించడానికి పరిపూర్ణంగా అర్హులు మిమ్మల్ని జగద్గురు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి అని పిలవాలనుకుంటున్నాం పిలవమా అన్నాడు ఆయన అన్నారు తప్పకుండా పిలవచ్చు నేను జగద్గురు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామిని ఇందుచేత జగద్గురువు అన్న మాట బహువ్రీహి సమాసంగా అన్వయం అవుతుంది జగత్తంతా గురువుగా కలిగిన వాడు నేను జగత్తుకి గురువుని కాను ఈ జగత్తంతా నాకు గురువు కాబట్టి నేను జగద్గురువుని అన్నారు విద్యా దాతి వినయం నాలుగు అక్షరాలు వచ్చినది పది మందిని గౌరవించడానికి నేను ఏవో కొన్ని విషయాలు చదివి ఉండొచ్చు నేను ఎన్ని విషయ నేను చదువుకున్న రెండు పుస్తకాలు చూసి ఇంత చదువుకున్నానని ఇలా గుండెల మీద చెయ్యేసుకుంటే నా కన్నా దుర్మార్గుడు అహంకారి ఇంకొకడు ఉండడు ఒక గ్రంథాలయంలోకి వెళ్ళి నిలబడితే నేను నాకున్నది ఎంత తక్కువ జ్ఞానమో అర్థమవుతుంది ఒక పెద్ద గ్రంథాలయంలోకి వెళ్ళి నేను నించున్నాను అనుకోండి అందులో నేను చదివిన పుస్తకాలు ఎన్ని సమాజంలో ఉన్నటువంటి విద్యలలో నాకు వచ్చినవి ఎన్ని ఒక శిల్పశాస్త్రం నాకు వచ్చా ఒక వేదాలన్నీ నేను చదివానా ఉపనిషత్తులన్నీ చదివానా భాష్యాలన్నీ చదివానా ప్రకరణ గ్రంథాలన్నీ నేను చదివానా అర్ధశాస్త్రం మొదలైన వాటిలో నిష్ణాతులు ఉన్నారు ఇందాక నేను అక్కడ కూర్చుంటే ఐఐటి చెన్నైలో ఫిజిక్స్కి హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆయన ఆయన ఎంత అతిశయంతో ఉండాలి నిజంగా నేను ఏ పాటి ఆయన ముందు నేను ఆయన అంత చదువుకున్న వాడిని కాను కానీ ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చి ఊంగి కాళ్ళకి నమస్కారం చేశారు నేను ఆయన యొక్క వినయానికి ఆయన యొక్క సంస్కారానికి ముగ్ధుండైపోయాను వీడు నా ముందు ఏ పాటివాడు వీడికి నేను నమస్కారం చేయడమా అని కూడా ఆయన భావన చేయొచ్చు 
కానీ ఆయన అలా అనుకోలేదు ఆయన నాలో ఏదో ఒక్క విభూతిని చూశాడు ఒక్క విభూతి చూసి కాళ్ళకి నమస్కారం చేశారు మహానుభావ అందుకు కదా ఇంత గొప్పవారయ్యారు అనుకున్నారు మనిషి ఇలా నిలబడడం గొప్ప కాదు ఇలా వంగడం గొప్ప జీవితంలో విద్యా దాతి వినయం చదువు అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే నాకిన్ని వచ్చు అనడం కాదు నాకు రాని విన్నో అనడం గొప్ప అందుకే ఎన్నో శాస్త్రాలు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా నాకేం వచ్చు అని ఆగిపోయారు ఎందువల్ల ఏదో పర్వతాల గురించి అంతా చదువుకున్నవాడు భూగోళ శాస్త్రం అంతా చదువుకున్నవాడు అంతా చదువుకుని నాకు ఇన్ని వచ్చని ఆఖరణ అంటాడు నేను ఇన్ని పర్వతాల గురించి చదివాను ఇన్ని రకాల నేల గురించి చదివాను ఇన్ని రకాల మైదానాల గురించి చదివాను ఇన్ని రకాల పీఠభూముల గురించి చదివాను అసలు ఇన్ని పర్వతాలు ఇన్ని మైదానాలు ఇన్ని పీఠభూములు ఇన్ని సముద్రాలు ఇన్ని నదులు సృష్టించిన పరమాత్మ ఇంకెంత గొప్పవాడు అని ఆయన చదువు ఆయన ముందు మోకరిల్లడానికి పనికొచ్చింది అప్పుడు చదివించిది నలుగురువులు చదివితే ధర్మార్థ ముఖ్య శాస్త్రములునే చదివినవి కలవు పెక్కులు చదువులలో మర్మమెల్ల చదివితి తండ్రి అంటాడు ప్రహ్లాద అది చదువు అటువంటి చదువు సంస్కారముతో కలిసి ఉంటుంది సంస్కారము లేని చదువు జ్ఞాన కలునిలోని శరదయువోలే అంటారు పోతన గారు ఎంత చదువుకున్నా సంస్కారము లేని నాడు ఆ చదువు పది మందికి పనికొచ్చేటటువంటి చదువు కాదు తన యొక్క తండ్రి ఎంత కష్టాల్లోంచి వచ్చాడో చెప్పడానికి సిగ్గుపడేటటువంటి కొడుకు కొడుకే కాదు తాను ఎన్ని కష్టాల్లోంచి వచ్చాడో చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడనటువంటి వ్యక్తి శీలవంతుడు కానీ కాదు ఒక తామర పువ్వు ఎప్పటికీ బురదలోనే పుడుతుంది బురదలో తామర పువ్వు పుట్టిన అది తామర పువ్వు దానిలో తేనె ఉంది అని తెలుసుకోలేవు దానితోనే ఉన్న చాప కప్ప పీత నత్త కానీ అది బురదలో పుట్టిన తామర పువ్వు దాని గుండెల నిండా తేనె ఉందని తెలుసుకుంటుంది పక్కన అరణ్యంలో ఉన్నటువంటి తుమ్మెద వెతుక్కుంటూ ఎగిరి వచ్చి వాలి దానిలో ఉన్నటువంటి తేనెని సారగ్రాహి అయి స్వీకరిస్తుంది నువ్వు ఎక్కడ పుట్టావు ఎక్కడ పెరిగావు నువ్వెవరు ఇది కాదు నువ్వు దేనిగా మారావు ఏ గుణములను సంతరించుకున్నావు ఉద్ధాన పతనములకు ఎదురొడ్డి ఎలా నిలబడ్డావు ఎవరు నీకు ఆదర్శం అందుకే మంచి స్నేహితుణ్ణి స్వీకరించాలి ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక్కొక్క పుస్తకం నీకు మంచి స్నేహితుడు కావచ్చు మంచి మాట వినడం రావాలి వినడము అంటే అన్ని వేళ నా ఉపన్యాసమే కావక్కర్లా ఒక పుస్తకము ఒక విషయాన్ని ఒక ఆయన రచన చేశాడు అంటే ఆయన మాటలే నీకు చెప్తున్నట్టు కాబట్టి ఆ మంచి పుస్తకాలు తెచ్చుకుని ఇంట్లో పెట్టుకుని చదవడం నేర్చుకోవాలి అవి చదవడం నేర్చుకున్న నాడు నీకు ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు నీకు ఆ విషయం జ్ఞాపకానికి వచ్చి నువ్వు ఊంచుకోగలుగుతావు నీకు వెయిటింగ్ లిస్ట్లో టికెట్ కన్ఫర్మ్ అవ్వకపోతే ఒక రాత్రి జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లో ట్రావెల్ చేయవలసి వస్తే అయ్యబాబోయ్ నా వల్ల ఎక్కువ ఎక్కడవుతుందని దిగిపోయిన వాడు కాడు జీవితంలో సాధకుడు ఏది ఏమైనప్పటికీ నేను ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుని ఉపన్యాసానికి వెళ్ళడానికి జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లో వెళ్ళిపోతానని నిలబడి వెళ్ళిన వాడు ఉన్నాడే వాడికి ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే సీతమ్మ పడిన కష్టం కన్నా నేను పడింది కష్టమా ఒక రాత్రి నిలబడి ప్రయాణం చేయడం కష్టమా సీతమ్మ ఎంత కష్టపడింది ధర్మరాజు గారు ఎంత కష్టపడ్డాడు అవి చదవడం ఎందుకు అంటే ఊంచుకోవడానికి ఇతిహాసాలు పురాణాలు పనికి మాలినవి కావు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి అందుకే స్వామి వివేకానంద ఒక మాట అంటారు ఇఫ్ ది ఇతిహాస అండ్ పురాణాస్ ఆర్ నాట్ బిఫిట్టింగ్ టు ద ప్రజెంట్ టైమ్ అండ్ ఇఫ్ దే కెనాట్ ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్స్ అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రజెంట్ సొసైటీ త్రూ దెమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ విండో మిర్సిలిస్ డోంట్ కీప్ దెమ్ ఇన్ యువర్ లైబ్రరీ డోంట్ కీప్ దెమ్ ఇన్ యువర్ స్టడీ రూమ్ బట్ ఐ ఎష్యూర్ యూ ది లిజెంట్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఫిలసాఫికల్ సొసైటీ ది రామాయణ ది మహాభారత అండ్ ది భాగవత విల్ టెస్ట్ ఫర్ ది విల్ విల్ స్టాండ్ ఫర్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మీకు ఏ కాలంలో వచ్చే ఏ సమస్యకైనా సరే అవి పరిష్కారాలు చూపిస్తాయి అందుకే రామాయణ భారత భాగవతాలని అధ్యయనం చేయడం మీ జీవితంలో ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా స్వీకరించండి అది మీకు శీల వైభవాన్ని ఇస్తుంది మీరు ముంచుకోవడానికి అవకాశం అవుతుంది ఒక అబ్దుల్ కలాం గారి జీవిత చరిత్ర చదవండి దెండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ బై వివేకానంద అని చెప్పి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పుస్తకాన్ని ఇచ్చారు మీరు ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీ స్నేహితుడికి ఒక పుస్తకాన్ని బహుకరించడం నేర్చుకోండి ఒక పుస్తకాన్ని చదవడం నేర్చుకోండి చదువుకున్న పుస్తకానికి ముందు తెల్ల కాగితం మీద అందులో ఎక్కడెక్కడ మంచి మంచి విషయాలు ఉన్నాయో పేజీ నెంబర్ వేసి రాసుకోండి అప్పుడప్పుడు మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఆ పుస్తకం తీసి ఆ విషయాలు చదువుతూ ఉండండి మననం చేసుకుంటూ ఉండండి అవి వారసత్వం అవుతాయి మీ తర్వాత మీకు పెళ్ళి అవుతుంది మీ బిడ్డలు వస్తారు 
మీరు పెట్టికెళ్లి ఆల్మెరాలో పెడితే మీరు ఆ పుస్తకం తీసినప్పుడు వాడు ఇలా పేజ్ తిప్పగానే పేజ్ నైన్టీ నైన్ ఎక్సలెంట్ అని ఉందనుకోండి వెంటనే వాడు తొంభై తొమ్మిదో పేజీ తిప్పి మీరు పెన్నతో ఇలా పెట్టింది చదువుతాడు ఓ మా అమ్మ పుస్తకం ఇలా చదువుతుందనమాట మా నాన్నగారు పుస్తకాన్ని ఇలా చదువుతారు అనమాట వాడు పొంగిపోతాడు ఇన్కన్సిస్టెంట్ గా ఉందనుకోండి ఏదైనా ప్రిజిడీస్ లేకుండా చదవండి పక్షపాతంగా ఇన్కన్సిస్టెంట్ విత్ ది ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రిన్సిపుల్స్ ఆఫ్ ధర్మ అని రాయండి పేజీ నెంబర్ వేసి ఏమి దోషం లేదు పక్షపాతంతో ఏ పుస్తకాన్ని చదవకండి ఓపెన్ మైండ్ తో పుస్తకాన్ని చదవండి ఎక్కడ ఏ మంచి ఉండనివ్వండి స్వీకరించండి రామాయణంలో ఒక శ్లోకం ఉంది అచిత క్షేత సద్భావం లక్ష్మణస్య మహాత్మన భరతాయ అప్రమేయాయ గుహో ఘన గోచర భరతుడు రాముణ్ణి వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు ఓ చెట్టు కింద కూర్చుని ఉన్నాడు గుహుడు చూశాడు గుహుడెవరు గహన గోచరుడు అరణ్యంలో తిరుగుతాడు ఆయన వేటాడి అన్నం తింటాడు ఆయనకేం తెలియదు లక్ష్మణ స్వామి మహానుభావుడు ఎన్నో గుణములు కలిగినవాడు భరతుడు రాముడికి తోడబుట్టినవాడు అంత గొప్ప లక్ష్మణ స్వామితో గుహుడు ఉన్నది ఒక్క రాత్రి లక్ష్మణ స్వామి గొప్పతనాన్ని భరతుడికి వెళ్ళి చెప్తున్నాడు భరతుడు ఏమన్నారు నీకు మాట్లాడడం కూడా సరిగా రాదు నువ్వు నాకు లక్ష్మణ స్వామి గురించి చెప్తున్నావా నా తోడబుట్టినవాడు నీకేం తెలుసని నాకు చెప్తున్నావు అనాలి కానీ చాలా జాగ్రత్తగా విన్నాడు ఏదైనా సరే బాగా వినడం మనసులోకి మంచి సారవంత విష సారవంతమైన విషయాన్ని పట్టుకోవడం అలవాటు కావాలి ఆవు పాలు పిండేటటువంటి వాడికి శ్రద్ధ అవసరం పొదుగు మీద నీళ్లు చల్లుతాడు పితుకులకు తెగిలి నీళ్లు కింద పడతాయి దగ్గరగా కూర్చుని రెండు మోకాళ్ల మధ్యలో బింద పెట్టుకుంటాడు ఆ శిరములను పట్టుకుని లాగుతాడు లాగినప్పుడు ఆ ధార తిన్నగా వెళ్ళి బిందెలో పడాలి అంతేకాని ఇలా పక్క వాళ్లతో మాట్లాడుతుండనివ్వండి శిరములను పట్టుకు లాగుతున్నప్పుడు మాత్రం ఆ ధారలు గిన్నెలోకే పడతాయి ఎవరితోనో మాట్లాడుతూ శిరములను పిండాడనుకోండి ఆ పాలు నేలపాలైపోతాయి మంచి మాటలు వింటున్నప్పుడు మంచి పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు మనసు ఇంకొక వైపుకి వెళ్లకుండా పుస్తకం చదవడం అంటే పుస్తకం మీరైపోవాలి దాన్ని ధారణలు ఉంచుకోవాలి భూపసభాంతరాలమున పుష్కళ వాక్యతు రక్త మాజి బాహాపట శక్తియు యశమునందలు రక్తియు ప్రకృతి సిద్ధగుణములు సజ్జనాళి కింద అంటాడు భక్తురాయి మళ్ళీ ఏ సమయంలో మీకు అది జ్ఞాపకం రావాలో అప్పటికి అది జ్ఞాపకం రావాలి మీ శీల వైభవాన్ని నిలబెట్టాలి మీరు ఊంచుకోవాలి అటువంటి మంచి సంస్కారాన్ని మంచి శీలాన్ని మీరు పెంపొందించుకోండి ఎప్పుడైనా కఠినంగా ఎవరైనా మాట్లాడారనుకోండి అంత మాత్రం చేత వాళ్ళు మీ పట్ల అమర్షం కలిగిన వాళ్ళని భావన చేయకండి ఒక్కొక్కసారి మీ ఎందు పరమ ప్రీతి ఉన్నవాళ్ళు మీతో కఠినంగా మాట్లాడవచ్చు అందుకే రామాయణంలో మారీచుడు అంటాడు సులభాహ పురుషామాజన్ సతతం ప్రియవాదిన అప్రియస్యతు పథ్యస్య వక్త శ్రోతాచ దుర్లభ ఒక్కొక్కసారి పథ్యం తింటాం మనం ఏదో ఉసిరికాయ పచ్చడి తినండి అంటారు ఉసిరికాయ పచ్చడి తినడం ఇష్టం లేకపోవచ్చు అయినా ఆరోగ్యం కోసం తింటున్నావా లేదా మనని పొగిడి మాట్లాడే వాళ్ళు లోకంలో కోపల్లలుగా దొరుకుతారు ఎందుకంటే ఎవడూ కావాలని విమర్శించడం మనకి ఎందుకు వచ్చిన గొడవని కానీ నువ్వు బాగుపడాలని కోరుకున్న వాడు ఒక్కొక్కసారి కఠినంగా మాట్లాడేవాడు ఉంటాడు వాడు కఠినంగా మాట్లాడినా దాని లోపల ఉన్న సారాన్ని గ్రహించి ఆయన దగ్గర మంచి నేర్చుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి దూదు పేడ ఈ మాట వినడానికి అసహ్యంగా ఉంటుంది కానీ అది పాలకోవ తింటే తీయగా ఉంటుంది కాబట్టి పైకి వినపడినవి పైకి కనపడినవి కాదు లోపల ఏమై ఉన్నాయన్నది తెలుసుకోవడం నేర్చుకోండి అందుకే చిన్న చిన్న విషయాలుగా ఉంటాయి కానీ అవి భావి జీవితానికి బంగారు బాటలు పరుస్తాయి తాత మనవాడిని పక్కన పడుకో పెట్టుకుని కథ నేర్పుతాడు చిన్నప్పుడు ఉదే ఒక అరణ్యంలో నక్క ఉందిరా ఓ కాకి ఉందిరా కాకి మహా టక్కరిదిరా నక్క అంతకన్నా టక్కరిదిరా కాకి ఎక్కడి నుంచో మాంసం ముక్క తెచ్చింది చుట్టుకొమ్మ మీద పెట్టుకుని తినబోతూ కొడుతోంది దాన్ని నక్క చూసింది ఆ నోట కరుచుకుని కాకి ఆ మాంసం ముక్కని పట్టుకుంది కదూ నక్క వెళ్ళి కాకి బావ కాకి బావ నువ్వు ఎంత బాగా పాట పాడతావో అంది నక్క బావ పొగిడిన పొగట్టకి లొంగిపోయిన కాకి పాట పాడదామని కా అంది ఆ చంపుటములు తెరుచుకోవడంలో మాంసం ముక్క కింద పడిపోయింది నక్కెత్తుకుపోయిందిరా అంటాడు మనవాడు చప్పట్లు కొట్టి పడుకుంటాడు ఇంకొంచెం వయసు వచ్చిన తర్వాత తాత దగ్గరికి వచ్చి తాత తాత చిన్నప్పుడు నువ్వు కథ చెప్తే తప్పట్లు కొట్టేవాడిని ఏం కథ తాత అది కాకి నక్కతో బావా బావా అని మాట్లాడుతుందా మనుష్య భాషలో తాతగారు మీరు ఏమిటి అండి ఆ కథ చెప్పారు నాకు తెలియక ఊరికే సంతోషపడిపోయి తప్పట్లు కొట్టానంటాడు అంటే తాత అంటాడు ఉరే నేను చెప్పినటువంటి కథ ఆ వయస్సుకు నీకు అలా హత్తుకోవాలని చెప్పారు 
పొగిడే వాళ్ళందరూ కూడా నిజంగా నీ ఎందు గుణములు ఉన్నాయని పొగుడుతున్నారు అనుకుంటున్నావా కాకి నోట్లో ఉన్న మాంసం మొక్క కోసం నక్క పొగిడింది లేకపోతే కాకి పాట పాట ఏమిట్రా నిజం అనుకుని పాడి మాంసం మొక్క పోగొట్టుకుంది రేపు పొద్దున్న భావి జీవితంలో నువ్వు ఐఏఎస్ అవ్వచ్చు ఐపీఎస్ అవ్వచ్చు ఐఎఫ్ఎస్ అవ్వచ్చు ఎంఎస్ అవ్వచ్చు లేదా ఐఐటి చెన్నై నుంచి ఒక పెద్ద ఇంజనీర్ వై నువ్వు ఒక్క సంతకం పెడితే ఫైల్ డిస్పోజ్ అయి కోటి రూపాయల ఫండ్స్ రిలీజ్ అవ్వచ్చు నీ ఎదురుగుండా కూర్చుని నీతో పొగుడుతూ మాట్లాడిన వాడిని